Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm hốt Phạm Trí Dũng châu Âu xét lại hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Vâng, tại nghị viện châu Âu vừa tổ chức tranh luận 2 ngày về hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và tại đây đã diễn ra nhiều những cuộc thảo luận và báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải về việc này. Nghị viện châu Âu tranh luận không cân sức về EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Đây là hình ảnh Ủy ban Thương mại Quốc tế, viết tắt là INTA của Nghị viện châu Âu họp hôm từ hôm mùng 2 đến hôm mùng 3 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh. Và Ủy ban Thương mại Quốc tế, viết tắt là INTA của Nghị viện châu Âu hôm mùng 2 đến mùng 3 tháng 12 vừa qua đã thảo luận các vấn đề như quyền của người lao động, quyền tự do lập hội, quyền con người để hướng tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Nhưng các nhà quan sát nói rằng cuộc họp không có sự hiện diện của các tổ chức nhân quyền là một điều rất thiếu sót. Và Việt Nam thì ngày càng phải hội nhập với thế giới văn minh khi tham gia vào các Hiệp định Thương mại và tại những Hiệp định này có quy định rất cụ thể những cái điều kiện về người lao động, về nhân quyền, về tự do cho người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nikolai Audia, đồng chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Doanh nghiệp châu Á, viết tắt là Ero Trump. Ông Hoàng Hải, thạc sĩ phần mềm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bruxelles, Bỉ, nói với Đại tướng nói Hoa Kỳ, VOA, sau phiên bế mạc của cuộc hội thảo luận ở Ủy ban INTA vào tháng, ngày 3 tháng 12 vừa qua như sau. Hai hiệp định này là đòn bẩy để thúc đẩy Việt Nam theo hướng cởi mở, tự do và dân chủ. Cuộc tranh luận về hai hiệp định cực kỳ quan trọng tại Ủy ban INTA đã không mời các đại diện các tổ chức phi chính phủ, viết tắt là NKO, về quyền con người như nghệ sĩ Shakika yêu cầu mà chỉ mời Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, viết tắt là Eurocham, và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, viết tắt là ILO Việt Nam, tới phản biện. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của người đại diện văn phòng hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Và mặc dù Việt Nam đã ký hiệp định với châu Âu, nhưng lo ngại nhà cầm quyền ở Hà Nội chưa chắc đã thực thi đầy đủ các quyền con người. Và đây vẫn là một câu hỏi đối với các nghị sĩ tại châu Âu cũng như nhiều doanh nghiệp. Đây là hình ảnh nghị viên nghị viện châu Âu Sashika Richmond. Chính vì vậy, ông Hải đã nhận định như sau. Đây là một trận bóng không cân bằng chút nào, ngay từ đầu có thể phán đoán là không cân sức. Theo ông Hoàng Hải, đại diện của Erochem và ILO Việt Nam chỉ nêu những điểm tích cực mà hai hiệp định này mang lại, trong khi đó một số nghị viên lên tiếng lo ngại về quyền tự do và ngôn luận, quyền lập hội tại Việt Nam. Trong phiên thảo luận được Nghị viện châu Âu truyền hình trực tiếp, nghị viện, nghị viên Sashika, người Mỹ, thuộc đảng xanh vừa đắc cử vào tháng 5 vừa rồi, đặt ra các câu hỏi cho Eurocham tại Việt Nam về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp châu Âu khi hoạt động tại đây. Và cũng có nghi ngờ là Việt Nam có thể dùng những luật hình sự để áp chế các công đoàn độc lập của người lao động sẽ lập ra trong thời gian tới. Và điều đó cũng được châu Âu bàn tính. Đây là hình ảnh Quốc hội Việt Nam bấm nút thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi với tỷ lệ 90,06% số đại biểu quốc hội tham dự tán thành mà trong đó quy định người lao động được tự thành lập công đoàn độc lập và để gần lại các bạn thấy rất rõ điều đó. Bà Brickmon chất vấn tại sao không yêu cầu Việt Nam phải cải tổ luật hình sự trước khi đòi hỏi cải tổ luật lao động, trong đó có yêu cầu về công đoàn độc lập. Theo bà, nếu luật hình sự mà không có thay đổi thì các quyền công đoàn cũng không tạo ra thay đổi gì cả. Bà lên tiếng chỉ trích việc không mời các đại diện của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức công đoàn độc lập đến để trình bày về vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam. Và Nghị viện châu Âu cũng đã phản đối Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập và điều này có thể ảnh hưởng đến Hiệp định Thương mại Tự do sắp tới khi châu Âu ngày càng kiểm tra kỹ hơn những hành động và những thái độ cũng như là những cái tuân thủ của Việt Nam đối với Hiệp định này. Đây là hình ảnh thông báo của Công an thành phố, thành phố Hồ Chí Minh về việc bắt tạm giam nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng vào hôm 21 tháng 11 năm 2019. Nhắc đến những vụ bắt bớ mới xảy ra bao gồm việc bắt giam nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng như bà đã nêu lên tuần trước, bà Brickmon đã nói như sau. Trước tiên hãy chờ nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện trí của họ 
trước khi thông qua hiệp định này. Chúng ta cần phải có phương pháp theo dõi và giám sát việc thực thi các hiệp định này từ phía Việt Nam. Và điều đó quả thực là hết sức đúng đắn vì như các bạn đã biết ở trong nước, ngay cả hiến pháp của Việt Nam cũng rất quy định rất đầy đủ về quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do biểu tình. Nhưng từ trước đến nay, những cái quyền này của người Việt Nam không được thực thi vì chính phủ Việt Nam luôn tìm mọi cách để không ra được những cái luật và hướng dẫn luật như vậy. Và điều đó dẫn đến những người Việt Nam khi tham gia vào biểu tình và viết trên mạng xã hội khác với ý và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ bị áp chế, bị bắt giữ, đánh đập và tù đẩy. Nghị sĩ Pháp đã cũng đưa ra ý kiến về nhân quyền tại Việt Nam như sau. Đây là hình ảnh nghị sĩ Emmanuel Maurer thuộc Đảng Xã hội Pháp. Tương tự, nghị sĩ Emmanuel Maurer thuộc Đảng Xã hội Pháp nêu ra những bất nhất của mệnh chính quyền Việt Nam trong kế hoạch thông qua các đạo luật về công đoàn. Ông nói, dù về mặt lý thuyết thì có thể có tiến bộ trong luật công đoàn, nhưng trong thực tế thì chính quyền có thể vận dụng các điều khoản của bộ luật hình sự để đem ra áp dụng cho vô số các cuộc đình công, biểu tình có các tổ chức công đoàn khác. Và đây là hình ảnh của ông, nếu các bạn để gần lại và cũng có thể tự tra cứu những thông tin này. Rất rõ ràng vì ở Pháp và những nước châu Âu thì là đất nước dân chủ, tự do và đa đảng. Cho nên công đoàn độc lập và rất đã được thành lập rất nhiều và người dân ở đây, người lao động ở đây có quyền thông qua những công đoàn của mình để nói lên tiếng nói mà họ mong muốn. Và ngay cả các nhà làm phim quốc tế, họ hiểu tình hình về Việt Nam và cũng yêu cầu chính phủ nước này phải tôn trọng các quyền của con người. Ông André Menras, người Pháp nổi tiếng thông qua bộ phim Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát, nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA rằng ông phản đối việc thông qua hai hiệp định này cho đến khi nào chính quyền Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Ông Menras đã nói thêm, nếu một quốc gia mà quyền của con người lao động bị từ bỏ, kể cả quyền tối thiểu là lên tiếng cho tổ chức của mình cũng bị trà đạp, hay quyền bày tỏ các vấn đề chính trị bị ngăn cấm thì rõ ràng việc phê chuẩn các hiệp định này không lại hữu ích gì. Và ngoài ra các tổ chức dân sự trên thế giới và trên quốc tế rất quan tâm đến các diễn biến đang xảy ra tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Andre Menras và nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn vào tháng 4 năm 2019 trong một cuộc gặp. Đạo diễn người Pháp đã nói thêm như sau. Cụ thể như việc ông Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam và đã chỉ làm cho Việt Nam ngày càng bị cách ly khỏi cộng đồng thế giới. Qua theo dõi cuộc thảo luận, tôi nghĩ rằng dường như Ủy ban châu Âu, viết tắt là EC, phần lớn thiếu sự hiểu biết về tình hình Việt Nam do chưa có các viện nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam. Chỉ may mắn là như ông Maure, ông có mặt uh, trong một uh, tổ chức NECO, NGO, Tư vấn về Việt Nam, về luật hình sự của Việt Nam, nhờ đó ông nắm được tình hình thực tế, ông Hải đã cho biết như vậy. Và thông qua những tổ chức dân sự, xã hội dân sự tại nước ngoài và họ có nghiên cứu sâu về Việt Nam thì các chính trị gia của châu Âu được biết nhiều hơn về Việt Nam và chắc chắn trong thời gian tới thì những thông tin về, uh, diễn ra tại đất nước này sẽ luôn được uh, châu Âu quan tâm. Và Việt Nam cũng đang cố gắng vận động các nghị sĩ ở những nước Đông Âu vốn thân nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội tìm cách để hiệp định thương mại được thông qua mà Việt Nam ít phải làm nhất như có thể. Đây là hình ảnh ông Jan Shansli trong một lần được Đại sứ quán Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn trao kỷ niệm trương kỷ nhân hữu nghị về đóng góp cho Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông được trao uh, kỷ niệm trương như vậy. Báo cáo viên Jan, người phụ trách hồ sơ của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và EVIPA của Việt Nam, đồng thời là nghị sĩ đại diện của Cộng hòa Séc thừa nhận rằng ông nghiêng về hướng thúc đẩy cho thông qua hiện định vì rằng nhiệm vụ của ông là hoàn thành công việc. Trong phát biểu, ông Jan, ông Jan nhắc lại mọi người rằng hai hiệp định này không phải là để thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Và rõ ràng với những hình ảnh mà ông được nhà nước Việt Nam tặng thưởng những kỷ niệm trương như thế này thì Ông phải làm vừa lòng Đảng Cộng sản tại Hà Nội và điều đó dường như sẽ không công bằng cho các hiệp định này nếu chỉ sử dụng những người mà thân Hà Nội tham gia phê duyệt hiệp định tại châu Âu. Và nghị viên, nghị viện châu Âu cũng yêu cầu Việt Nam phải cho người dân được hưởng các quyền căn bản tương đồng như ở châu Âu. Và đây là hình ảnh rất quen thuộc 
uh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người bị tổ chức phóng vực viên không biên giới xếp hạng vào hàng kẻ thù của báo chí. Ông Hoàng Hải từng là ứng cử viên trong bầu cử của chính quyền địa phương ở Bruxelles nhận định như sau. Ông San nói đúng nhưng chưa đủ tại sao Liên Hiệp Châu Âu không tận dụng cơ hội này để ép chính quyền Việt Nam cởi bớt trói cho người dân. Để họ dễ thở hơn, để họ có niềm tin là công bằng và cơ hội, cơ hội vươn lên, để mọi người tin rằng Việt Nam tuân thủ các quyền căn bản của con người, những giá trị mà người dân châu Âu đang được hưởng. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng thời gian gần đây cũng ít xuất hiện vì sau khi bị đột quỵ lần thứ nhất ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 thì hiện nay sức khỏe của ông rất uh, yếu và có những thông tin trong nội bộ Bộ Chính trị đưa ra rằng ông chỉ đi có thể đi được 8 đến 10 bước mà thôi và bây giờ chính vì vậy mà các bạn thấy ít sự xuất hiện của ông. Và với việc Bộ Công an mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo bắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì vấn đề nhân quyền tại Việt Nam dưới quan sát quốc tế ngày càng tồi tệ. Các tổ chức Nhà hoạt động nhân quyền và chính phủ nhiều nước dân chủ, tự do sẽ cùng nhân dân Việt Nam đấu tranh để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội trên giải đất hình chữ S này trong thời gian tới. Vì đó là một thể chế địa ngục trần gian đang giam giữ tự do của trên 90 triệu người dân ở Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết cũng như ấn nút theo dõi Youtube của Facebook Thời báo .de. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.